土くれの滝ああなんということでしょう四十面相は神山さんの宝物をこれから盗むように見せかけてその実はとっくに盗んでしまっていたのです宝物を守るために小林少年たちを呼んだ時には神山さんはもう本当の神山さんではなかったのですでは神山さんに化けた四十面相は何のために小林少年やポケット小僧を呼んだのでしょうか無論それは二人をあっと言わせて嘲笑うためだったのですいやもっと恐ろしいことを企んでいるのではないでしょうかこの地底の洞窟をこっそり作っておいたのも四十面相の仕業かもしれませんそしていつも仕事の邪魔をする小林少年とポケット小僧をそこに閉じ込め何かゾッとするような復讐を企んでいるのかもしれません夜行怪人には四十面相が自分で化けることも部下に化けさせることもあります今日は四十面相は神山さんに化けていなければなりませんので夜行怪人の役は部下に受け持たせたのでしょう小林少年はぐっと上を睨んで怒鳴りつけましたおい四十面相君君は翡翠の塔を盗んだのだからもうこのうちに用事はないはずだあとは逃げ出すばかりだしかし僕たちがいては逃げ出す邪魔になるからこうしてこの洞窟の中へ閉じ込めておこうというわけだねそれを聞くと四十面相はさもおかしそうに笑いました<笑>その通りだよ君たちはここに閉じ込められたのさ君たちが知恵を働かせればここを抜け出すことができるかもしれないまあやってみるんだねだが難しいだろうなそのうちになんだか途方もないことが起こりそうな気がするぜ<笑>それっきり穴の縁から四十面相の顔も夜行怪人の顔も隠れてシーンと静まり返ってしまいました多分二人はどこかへ逃げていったのでしょう小林少年とポケット小僧は倒れている神山さんの手足の縄を解き助け起こして解放しましたおおあ,ありがとうありがとうだが君たちは一体誰ですか神山さんは別に気を失っていたわけではありませんからさっきからの会話を聞いていましたが二人の少年が何者であるかはまだよくわからないのでしたそこで小林君は四十面相は偽の神山さんに化けて明智探偵事務所へ電話をかけたこと明智先生が留守だったので小林君がポケット小僧を連れて出かけてきたことなどを話して聞かせましたおおそうですかそれでわかったあいつはわしに化けて翡翠の塔を金庫から盗み出したんだね実に恐ろしいやつだあいつはもう逃げてしまったのかもしれないがわしたちはここにじっとしているわけにはいかないどうかしてここを出る工夫はないだろうか神山さんは高い穴の縁を見上げて小首をかしげるのでしたすると今まで黙っていたポケット小僧が頓居な声で言いましたいいことがある3人で肩車をやればいいねまず神山さんの肩へ小林さんが乗るんだよそれから俺が小林さんの肩の上までよじ登るそうすれば穴の縁へ手が届くよ手さえ届けば俺穴の上へ飛び上がれるよそれから俺が穴の上へ転がって小林さんを引っ張り上げその次には小林さんと俺とで縄を使って神山さんを引っ張り上げるんだそうすりゃみんな穴の外へ出られるよねねえ小林さんそれが一番いいよ
うまい考えです。小林少年は、よし、そうしよう。ねえ、神山さん、こいつの言う通りです。あなたはこの壁にくっついて、向こう向きに立ってください。僕はあなたの背中から肩へ登ります。と言って、神山さんを立たせ、その背中へ登りつこうとしました。その時です。どこからか「ドドド」という恐ろしい音が聞こえ頭の上から何かが雨のように降ってきたではありませんか土です土が降ってくるのです落とし穴の一方は洞窟の壁にくっついていますのでその壁の上から土が崩れて落ちるとちょうど3人の頭の上に降りかかるわけですどこが崩れているのか確かめようとしましたがとても上を見ることはできません目の中に細かい土が飛び込んでくるからです握り拳ほどの土の塊から細かいのまで水を含んでドロドロした土くれがダダダッダダダッとまるで滝のように降ってくるのです3人は思わず穴の中にうずくまってお互いに抱き合うようにして土くれの当たるのを防ぎました。ダダダッダダダッ土くれは限りもなく降ってきます。そしてその恐ろしい物音に混じってどこからともなくあの不気味な笑い声が響いてくるのです。キーキーキーキーキー夜行怪人の声です。彼がまだその辺にいるとすると四十面相も洞窟に残っているに違いありませんあらかじめ土が落ちるような仕掛けが作ってあったのでしょうその仕掛けを外して土の雨を降らせ三人が土に渦まっていくのを向こうの闇の中から見て笑っているのでしょう小林少年はそこまで考えてハッとしましたあいつは僕たちを生き埋めにするつもりだな穴の底に積もった土は底なし沼のようにドロドロして足で踏むとズブズブと沈んでしまいますいくら土が積もってもそれを足場にして穴の外へ出られる見込みはありませんドロドロの土はもう膝の高さまで上がってきました神山さんこのままじっとしていたら僕らは土に渦まって死んでしまいますさっきの肩車でやってみましょうさあ向こうを向いて立ってくださいポケット君も鳩から登るんだよ小林少年はそう言って神山さんの背中へ登りつこうとしましたがダダダッと降ってくる滝のような土に頭や顔を打たれる上神山さんの背広もドロドロになっているので手をかけるとツルツル滑ってどうすることもできませんしかし命に関わることですから何度も何度も同じことをやってみましたある時は小林くんがうまく神山さんの肩に登りポケット小僧も神山さんの背中から小林くんの背中へとよじ登りとうとう肩の上に立ったのですが穴の縁に手をかけようとするとそこにもドロドロの土に覆われていたのでつるりと滑りくらっとよろめくと3人とも折り重なって穴の底へぶっ倒れてしまいましたみんな顔から手から全身泥だらけですいくらやってもダメなので三人はもう諦めてしまいました今は腰までの深さになった泥の中にじっと立っているばかりです土の滝はいつまでもやみませんダダダダダダ恐ろしい勢いで三人の頭の上から降り注いできます底なし沼の表面はもうポケット小僧の腹の辺まで登ってきました。腹から胸、胸から喉、泥の沼は深くなるばかりです。とうとう泥はポケット小僧の口まで登ってきましたので、神山さんが小僧を抱き上げてくれました。今度は小林くんの番です。胸から喉、喉から顎へとドロドロしたものが登ってきます。神山さんは左手でポケット小僧を右手で小林少年を抱き上げなければなりませんでしたしかしそれもいつまで続くことでしょう泥の表面はもう神山さんの喉のところまですり上がってきたではありませんか
巨人と怪人神山さんに化けた四十面相は落とし穴のそばに立ってそれを見ながらゲラゲラ笑っていましたいつも仕事の邪魔をする小林少年やポケット小僧が苦しんでいるのを見て喜んでいるのです後になって分かったのですがこの洞窟は神山さんの前にここに住んでいた人が防空壕として掘らせたものでした庭の古い堂を利用した風変わりな防空壕でしたしかし戦争が済んで年が経ったので防空壕のことなんかみんなが忘れてしまっていました神山さんもそんなところに防空壕があるなんて少しも知らなかったのですこの古い防空壕を見つけたのは怪人四十面相でした四十面相はここを使ってみんなをあっと言わせてやろうと考えましたそして防空壕の中へいろいろな仕掛けを作っていざという時に使えるようにしておいたのです四十面相は小林少年たちが苦しんでいるのを楽しそうに眺めていましたがその時あの夜行人間の首が四十面相の後ろからスーッと近づいてきました例の黒いシャツを着ているので体は少しも見えないのです「かしらもう助けてやりましょうよ」。でないとあいつら死んでしまいますぜ夜行の首が四十面相にささやきましたうーんそうだ俺もあいつらを殺す気はないのだ俺は人殺しはしないのだもうずいぶん苦しんだからこのくらいでいいだろうお前助けてやりな夜行怪人に化けている四十面相の部下はどこからか一本の縄を持ってきてそれを落とし穴の中へ垂らしてポケット小僧小林少年神山さんの順で外へ助け出しましたみんな体中泥まみれです「<笑>小林ポケット小僧少しは答えたか?」。これが俺の復讐だよ。だが君たちはまだ返さない。君たちをここに捕らえておけば、今に明智探偵がやってくる。俺はそれを待っているのだ。恨み重なる明智のやつを、うんと懲らしめてやらなければ気が済まないのだ。暗闇の洞窟の中に四十面相の声が陰にこもって響きましたするとその時どこからか全く違った妙な声が聞こえてきたではありませんかその明智探偵はもうここへ来ているかもしれないぜねえなんだってもう一度言ってみろ。明智探偵がどうしたというのだ四十面相がびっくりしたように聞き返しましたここへ来ているというのさ宙に浮いている夜行の首の火のように燃える口がパクパクと動いていました喋っているのは夜行の首なのです四十面相はそれに気がつくとぎょっとしてタジタジと後じさりをしましたなんだお前は俺の部下じゃないか何を言ってるんだ君の部下はあそこにいるよ夜行の首の下についてる黒シャツと黒い手袋に覆われた手が懐中電灯をつけて洞窟の隅を照らしましたどうそこの地面に黒シャツを着た男が手足を縛られて転がっているではありませんか頭から黒い覆面をかぶせておいたから夜行の顔は見えないけれどあれが君の部下だよ。猿靴はがはめてあるので声を出すこともできないのだ。君が
落とし穴の三人が苦しんでいるのを見ている間に、僕は夜行人間に化けてここへ入ってきたのだ。そして君の部下を縛り上げて部下の代わりを務めたというわけだよ。あ、それじゃあ、貴様。明智小五郎だなそのとおり<笑>どうしてここが分かった君が古井戸の外へ残しておいた神山一郎君と書生さんが電話で知らせてくれたのさしかしそれまでのことは小林君からたびたび電話がかかっているのですっかり分かっていた神山さんから呼ばれた時僕がうちにいないと言ったのは嘘なんだよ。僕は夜行人間に化ける用意を整えて事務所で待っていたのだ顔に夜行塗料を塗って豆電球のついた大きな赤ガラスの眼鏡をはめ口の中にも豆電球を含めばたちまち夜行の首が出来上がるんだからねわけはないのだそして不意をついて貴様を捕まえるためにじっと時の来るのを待っていたのだよ四十面相の右手に持っている懐中電灯がパッとつきましたそしてその丸い光が夜行の首を照らしたのです夜行怪人に化けた明智の懐中電灯も四十面相の顔を正面から照らしましたそして二人は物も,も言わないでしばらくの間にらみ合っていました明智探偵は全身真っ黒で首だけが銀色に光る夜行怪人に化け四十面相はシャツとズボン下だけになった神山さんに化けているのです巨人と怪人は地底の洞窟の中でその異様な姿で不思議な睨み合いを続けるのでした2分間ほども身動きもしないで睨み合っていた後で初めに口を聞いたのは四十面相ですで君は俺を捕まえるというのかもちろんだ君はもう捕まっているのだよえ捕まっている誰にあれを見たまえ明智の懐中電灯がさっと動いて洞窟の入り口の方を照らしましたそこには制服姿いかめしい警官が5人肩をくっつけるようにして並んでいたではありませんかどう四十面相は思わず驚きの声を立ててそのまま洞窟の奥の方へ逃げ出しました追っかけるんだみんなで追っかけてくださいそしてあいつをひっくくってください明智探偵の声が闇の中に響き渡りました五人の警官は皆懐中電灯を持っていましたそれがパッと一度についたのですそしてその光が逃げる四十面相の後を追いました<笑>四十面相の笑い声がものすごく洞窟にこだましました彼は逃げながら大声で笑っているのですなぜそんなに笑うのでしょう四十面相のことですから何か恐ろしい奥の手が用意してあるのではないでしょうか鉄格子5つの懐中電灯に追われて逃げていく四十面相の向こうにトンネルのようなホラー穴の口が開いていました石を組んで材木で支えた鉱山の横穴のようなものです四十面相はわはははと笑い続けながらそのトンネルの中へ飛び込んでいきましたひょっとしたら古い戸とは別にこちらにも出入り口があるのではないでしょうかいずれにしても早く追っかけて捕まえなくてはなりません五人の警官は四十面相の後からそのトンネルへ駆け込みました
二人並んで走れるほどのトンネルです警官たちは折り重なるようにしてその中をかけていきましたが突然向こうを走っていく四十面相の笑い声が恐ろしく高くなりくるっとこちらを振り向きましたその時です警官たちの頭の上でガラガラッという音がしたかと思うとトンネルの天井から鉄格子が落ちてきてガチャンと地面にぶつかりトンネルを塞いでしまいました先に立っていた警官はその鉄格子に押しつぶされそうになって危うく身をかわしたのですこうして5人の警官と四十面相の間は頑丈な鉄格子で隔てられてしまったのでもう追っかけることができなくなりました警官たちは鉄格子に取り付いて力任せに上に上げようとしましたがびくとも動くものではありません鉄格子の向こうではシャツ1枚の神山さんに化けた四十面相が5本の指を鼻の先でヘラヘラやってこちらをからかっています。<笑>どうだい四十面相の奥の手を見たか俺はいつでも決して捕まらないだけの用意がしてあるんだ。君たちは早く古い戸へ戻った方がいいだろう。ぐずぐずしていると。まだまだ恐ろしいことが起こるかもしれないぜ警官たちはこのままのめのめと引き返すわけにはいきません明智探偵に相談しようとして辺りを見回しましたがどこにもその姿が見えません姿といっても夜行の首だけなのですがそれがどこかへ消えてしまって後ろの洞窟の中にも見えないのです<笑>その時四十面相の笑い声がまた一段と高くなりましたするとそれが合図ででもあったように再び頭の上にガラガラッという音がしてガチャンと鉄格子が落ちてきました今度は警官たちのずっと後ろの方で落ちたのです警官たちは驚いてその方へ駆け出していって鉄格子を揺さぶりましたびくとも動くものではありませんこうして前と後ろに鉄格子が落ちたので警官たちはそれに挟まれてどちらへも池のようになってしまいました突然トンネルの中に牢屋ができてその中へ閉じ込められたようなものです「<笑>だからさっき」。早くお帰りなさいと言ったでしょう。僕の言うことを聞かなかったから、そんな目にあったのですよ。<笑>では、僕はこちらの出口から、失敬します。あばよ。四十面相はそう言い捨てて、トンネルの奥へ姿を消してしまいました。網の中トンネルの突き当たりには狭い石の階段があってそれを登ると地上へ出られるようになっていました階段を登りきったところに薄い石の蓋がありますそれを上に押し上げるとちょうどマンホールぐらいの穴が開いてそこから地上に出られるのですその出口は神山さんの庭の中ではありません。神山さんの屋敷の外の原っぱなのです。その原っぱの隅に低い木が茂っていて、防空壕の石の蓋はその茂みの中の草むらに隠れているのです。シャツ一枚の四十面相は石の蓋を押し上げて、茂みの中に這い出しました。夜のことですから辺りは真っ暗です。四十面相は無論懐中電灯を消していました。光が見えて誰かに気づかれては大変だからです。石の蓋を元の通りに閉めて立ち上がろうとしました。すると太い蜘蛛の巣のようなものが顔の上にかぶさってきました
その蜘蛛の巣はいくら引っ張っても切れません変だなと思って手探りをしてみましたそれは蜘蛛の巣ではなくて丈夫な紐でできた網のようなものでした手でたぐってみるとその網はどこまでも続いているのです思い切ってぐっと立ち上がってみましたそして二三歩歩いたかと思うと網に足を取られてそこへ転がってしまいました立ち上がろうとすると網が四方から絡んできて手も足も自由が利かなくなりもがけばもがくほど絡みついてきてどうすることもできません<笑>四十面相君君はもう網にかかった魚だよ君の方に奥の手があればこちらにもそのもう一つ上の奥の手があるどうだねわかったかね今度は別の人が笑う番でした。四十面相はその声にぎょっとして闇の中を見つめました。すると、5メートルほど向こうの真っ暗な空中がぼーっと明るくなり、夜行人間の銀色の首が現れてきたではありませんか。真っ赤に光る大きな目、炎を吐くかと見える恐ろしい口。っ明智だな四十面相が悔しそうに叫びましたそうだよ警官諸君に君を追い出してもらって僕はここへ先回りしていたのさこの古い防空壕を発見したのは君ばかりじゃない僕の方でもちゃんと気づいていたんだよ防空壕が一方口というはずはない古い戸とは別の出口がどこかにあるだろうと少年探偵団のチンピラ隊の諸君に探してもらったのさチンピラ隊はそういうことが大得意だからねたちまち探し出してしまったほら見たまえ君にかぶせた網よ八方から押さえているのは八人のチンピラ隊の子供たちだよ明智探偵の黒シャツの手が懐中電灯をパッとつけて地上に伏せてある大きな網の発泡を次々と照らしてみせました網の端々に1 1 2歳から1 4 5歳の汚い服を着た少年たちが取りすがっていました大きな目を向いて威張っている子供鼻をひくひくさせて大きな口を開いて笑っている子供チンピラ隊には茶目助が多いのですみんな海岸で大量の地引き網でも引いているような気持ちでいますその網にかかったのは大物も大物怪人四十面相なのですからねうっちくしょうやりやがったな四十面相は恐ろしい顔でチンピラたちをにらみつけ網を破ろうとめちゃくちゃにもがき回りましたしかし丈夫な網は一層体に巻きついてくるばかりでなかなか切れるものではありません<笑>さすがの怪人ももう運の尽きだねもう一度防空壕に戻ろうとしてもそこには5人の警官が待ち構えているまたこちらには8人のチンピラ隊と僕のほかに神山さん小林くんポケット小僧それから神山さんの書生さんが2人いる君がいくら強くてもとても逃げる見込みはなさそうだね夜行怪人に化けた明智探偵がそう言って懐中電灯を別の方角に振り向けましたそしてまだ泥まみれの神山さん小林少年ポケット小僧などを次々と照らしし出してみせるのでしたその時変なことが起こりましたさっき四十面相が出てきた穴の石の蓋がぐーっと持ち上がってその下からニューッと警官の帽子をかぶった顔が現れたのです5人の警官たちが鉄格子を上に上げる仕掛けのボタンを発見して
四十面相の後を追ってきたのです石の蓋の取れた穴から次々と警官が現れすぐ目の前に四十面相がいるのを見るといきなり飛びかかっていって大格闘になりました警官たちも網をかぶったままの格闘です一人に五人ですから四十面相でもかなうはずがありませんそれに網をかぶせられているのですから逃げ出すことは絶対にできませんとうとう手錠をはめられてしまいました四十面相が捕まったことがわかると網に取り付いていた八人のチンピラ隊はよいしょよいしょと掛け声して網をめくってしまいましたので警官たちはやっと自由の身になることができました手錠をはめられた四十面相を真ん中に5人の警官がその周りを取り囲んで神山さんの門の前にいる警察自動車の方へ引っ立てていくのでした泥まみれの小林少年とポケット小僧はそれを見送っていましたがポケット小僧はもう嬉しくてたまりません泥だらけの顔でいきなり叫びました明智先生パンザイ小林団長パンザイ少年探偵団とチンピラ隊パンザイすると八人のチンピラ隊もそれに合わせて嬉しそうにバンザイバンザイを繰り返すのでした。